ഗുഡ് മോർണിംഗ് ട്രെയിനീസ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ റിവിഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് സ്ലൈഡിങ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സാണ് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ചെറിയ ഗിയർ വലിയ ഗിയറിനെ കറക്കുമ്പോൾ ടോർക്ക് കൂടുതലും വലിയ ഗിയർ ചെറിയ ഗിയറിനെ കറക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുതലും കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് കാണിച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കുക പച്ചക്കളറിൽ കാണുന്ന എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷാഫ്റ്റാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു ഗിയർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈനാണ് വെള്ള ലൈനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ നീല ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലേ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിനാണ് മഞ്ഞ ഗിയേഴ്സ് ആ ഗിയർ എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പച്ച ഗിയറുമായിട്ട് എൻഗേജ്ഡാണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെ ലേ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും ഇനി അടുത്തതാണ് ഓറഞ്ച് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിലുള്ള ഗിയേഴ്സിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും മെഷല്ല ഉണ്ടോ ആകെ മെഷായിരിക്കുന്ന എൻജിൻ്റെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെയും ലേ ഷാഫ്റ്റിലെയും ഗിയറുകൾ മാത്രമാണ് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ഗിയർ എൻഗേജ്ഡ് ആണോ അല്ല അത് എൻഗേജ് ആക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്ലൈഡിങ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ചെറിയ ഷാഫ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഗിയറും പച്ച കളറിൽ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡ് എൻഡിൽ കണ്ടായിരുന്നോ ആ അതിനാണ് അത് റിവേഴ്സ് അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ നമുക്ക് അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ഇപ്പോൾ അത് ഗിയർ ബോക്സ് ഇരിക്കുന്ന ന്യൂട്രൽ അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനം എൻജിൻ ഓണാണ് ക്ലച്ച് എൻഗേജ്ഡാണ് ഇപ്പോൾ പവർ ട്രാൻസ്ഫിഡ് നടക്കുന്നില്ല കാണോ എൻജിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് വഴി ഫ്ലേ ഷാഫ്റ്റ് വഴിയേ പവർ കിടക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ വലിയ ഗിയർ എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പവർ ലേ ഷാഫ്റ്റിൽ വന്നു ലേ ഷാഫ്റ്റിലെ ചെറിയ ഗിയർ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ വലിയ ഗിയറിനെ കറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എൻജിൻ്റെ പവർ കൂടുതലാണെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ടോർക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാറ് കണ്ടോ ആ ഗിയർ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നേരെ ലേ ഷാഫ്റ്റിൽ വേറെ ഒരു ഗിയറുമായിട്ട് ഏകദേശം ഈക്വലായിട്ട് ഗിയർ നമ്പറുള്ള ഗിയറുമായിട്ട് എൻഗേജായി അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരേ നമ്പറുള്ള ഗിയർ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം സ്പീഡ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിന് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനെ കൊണ്ടുവന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഗിയറിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങി ലേ ഷാഫ്റ്റിൽ വലിയ ഗിയർ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ ചെറിയ ഗിയറിനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്ന അതേ സ്പീഡ് മെയിൻ എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്ന അതേ സ്പീഡ് നമുക്ക് എൻജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി പുറത്തേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യാണ് ഫോർത്ത് ഗിയർ ഓക്കെ ഇത് ഫോർ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എൻജിൻ്റെ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന എൻജിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലേ ഷാഫ്റ്റിലെ സോറി മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയറുമായിട്ട് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എൻജിൻ കറങ്ങുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ എന്ത് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി മെയിൻ ഷാഫ്റ്റും റൊട്ടേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം സ്പീഡ് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ റിവേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുവാണ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടോ ആ പച്ച ഗിയറിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തോട്ടോ മഞ്ഞയും പച്ചയും നീല കളറുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു റിവേഴ്സ് അവസ്ഥ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കുറച്ചുകൂടെ വർക്കിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നോക്കിയോട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഷാഫ്റ്റുകൾ റൊട്ടേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ബ്ലൂവ് യെല്ലോ റൊട്ടേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ടോ എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റും ലേ ലേ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ ന്യൂട്രൽ അവസ്ഥയിൽ അന്നേരം വേറെ ഷാഫ്റ്റ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ സ്പ്ലൈൻ
ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ എൻജിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് എൻഗേജ് ആക്കുക എന്നാൽ അല്ലേ അത് എൻഗേജ് ആയി കഴിയുമ്പോഴോ ആ പവർ മാക്സിമം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി റിവേഴ്സ് ഗിയർ ആണ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ അതൊരു ഐഡിയൽ ഗിയർ കയറുന്ന റൊട്ടേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടോ ചെറുത് ഏറ്റവും ലേ ഷാഫ്റ്റിലെ ഏറ്റവും എൻഡിൽ ഒരു മഞ്ഞ ഗിയറിന് കൂടെ ഒരു ഐഡിയൽ ഗിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഐഡിയൽ ഗിയർ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മേലത്തെ പച്ച ഗിയർ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ അത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഓക്കെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സിമ്പിളായതുകൊണ്ട് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും വരണില്ല ഓക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇ